ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ റിവ്യൂവിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടോൾ ബോയ് മോഡൽ ഐ ടെൻ മാഗിന എന്നുള്ള മോഡലാണത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ന്യൂ കാർ പോലെ തന്നെയാണ് ബോഡി ഫിനിഷിങ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഒട്ടും ഡെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നുമില്ല പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഗുഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ടൂ ലാക്സിന് താഴെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ കാർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഐ ടെൻ എന്നുള്ളത് ഐ ടെൻ മാഗ്ന ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എര എര പ്ലസ് മാഗ്ന സ്പോർട്സ് ആസ്റ്റ ആസ്റ്റ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൺറൂഫും കൂടിയുള്ള മോഡൽസ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫേമസ് മോഡലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജും ഒട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഐ ടെൻ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഈ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലസ്റ്ററും അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡും സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കുറച്ച് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും സുഖമായിട്ട് ടോൾ ബോയ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് തരുന്നതും നല്ലൊരു ഡ്രൈവ് ഫീൽ ഇരുന്നു അതായത് നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഐ ടെൻ എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റിയിലെ ഉള്ള ട്രാഫിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനും പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് ഈ മോഡലിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഗ്ലാസ് ഇത്രയും വരെ വരുന്നുണ്ട് നോർമലി ഈ മോഡലിൽ വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടോയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കുള്ള വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശരിക്കും ഈ മോഡലിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലിരുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻസർ ഇപ്പം ഇത് സെൻസർ ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് സെൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ബാക്കിലേക്കുള്ള വിസിബിലിറ്റിയും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ആർ ഡി എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട് കാപ്പ എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ ഐറ്റൻ്റെ പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിനുള്ള മോഡൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ലെവൻ ആ മോഡലിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി നോക്കുക ബോഡി നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ബീഡിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ബോഡി ഈ ബോഡി ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ബോഡി കാണുമ്പോൾ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ബോഡിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള നല്ല ക്ലിയർ ബോഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അതായത് സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വണ്ടിയുടെ ബോൾ ജോയിൻറ്റുകളാണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാം എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചീപ്പാണ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസ് ചെറിയ കോസ്റ്റിന് ചെയ്ത് ചെറിയ സർവീസ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിനും കുറച്ച് ഏജ് ആയവർക്കാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സാൻഡ്രോവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല വണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബാക്ക് വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട് മാഗ്നം എന്നുള്ള മോഡലും സ്പോർട്സിലും മാസ്റ്റിലൊക്കെ ബാക്ക് വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡീഫോഗർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പണിങ്ങും നല്ലൊരു ക്യൂട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിക്കി സ്പേസ് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കാറുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിക്കി സ്പേസ് ആ ഡിക്കിയുടെ മുകളിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവറിങ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ലീക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ ഓയിൽ ലീക്കിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും വളരെ എല്ലാ സ്പെയറും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെ തിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒതുക്കി എന്താ പറയുക വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശരിക്കും അപ്രോണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പേസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം രണ്ട് അപ്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹെഡ് ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഈ നോർമലി ഈ വണ്ടിയുടെ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിന് ചെറിയൊരു ഡാമേജ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കടകട സൗണ്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ സ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഈ ഒരു എഫ് ഫുൾ ലെവൽ ഈ ലെവലിൽ വരെ ഓയിൽ ഉണ്ടോ ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ എൻജിൻ്റെ കേസിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്നോ സൈഡിൽ നിന്നോ എവിടെയെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്കിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ലീക്കിങ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ സൈഡിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ലീക്കിങ് അല്ല അത് ഈ ഹെഡിൻ്റെ വരുന്ന കവറിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള പാക്കിങ്ങ് ലീക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു ഓയിൽ ലീക്കിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നോക്കണം കാരണം ഇത് എങ്ങാനും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ ഓയിൽ ലീക്കിങ് നിർത്താനായിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ചില വണ്ടികളിൽ അതായത് മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ ഐറ്റം നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡമ്മി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് ലീക്കിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എഞ്ചിൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താഴെ നമ്മൾ ശരിക്കും കിടന്നിട്ട് അടിയിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഓയിൽ ലീക്കിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പെട്രോൾ എൻജിൻ നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ ഒരു വണ്ടിക്കും ഈ ബാക്ക് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം പെട്രോൾ എൻജിൻ ലൈഫ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബാക്ക് കമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ബാക്ക് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ കൂളൻ്റ് നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും എൻജിൻ കൂളൻ്റ് കൂളൻ്റ് തന്നെയാണോ ഇതിനകത്ത് അഴുക്കുണ്ടോ ഈ വെള്ളം ചെളി കളറാണോ അതോ നോർമൽ കൂളൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് വണ്ടി എൻജിൻ വളരെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സൈലൻറ്റ് മോഡിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോണറ്റൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ശരിക്കും സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും നോയ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു എൻജിനാണ് അതൊരു വൈബ്രേഷൻ കുറവാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും വൈബ്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ക്ലച്ചാണ് ഈ കേബിൾ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി റേസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ പി എം മാക്സിമം റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ കെ ഓയിൽ ടാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു ബാക്ക് കമ്പ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് വലിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു വേപ്പർ അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക കാരണം ചെറുതായിട്ടൊരു ബാക്ക് കമ്പ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വലിയ കാര്യമുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിന് എപ്പോൾ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സ്മോക്കും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ റേസ് ചെയ്ത് നോക്കി സ്മോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല സ്മോക്ക് ബ്
നമുക്കൊരു ലേഡീസ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി വലിയ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല പിന്നെ നോർമൽ ലേഡീസ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ഗിയർ ഇതായത് നോർമൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടോൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെലറിയോൻ്റെ ആണെങ്കിലും മാരുതി ദിവസിയുടെ വണ്ടിയുള്ള ഗിയർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അവർ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഗിയർ ഒന്ന് മാറാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും ലേഡീസിന് ഒരു കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല അവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വ്യൂ അവർക്ക് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ വരുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടാണ് ഗിയർ പിടിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കാരണം റിച്ചിനൊക്കെ വരുന്ന പോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഗിയർ മാറാനാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇരുത്ത് സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെയർ ക്ലാസ്സിൽ സീറ്റിംഗ് ചെയർ ക്ലാസ് സീറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇരുന്ന് നിവർന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നന്നായിട്ട് വിസിബിളായ പോകാൻ പറ്റും ബാക്കിലേക്ക് തിരിയും ബാക്കും നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെയും ആക്സലറേഷൻ്റെയും പൊസിഷനും സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും ശരിക്കും ഇത് ജെൻസിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലേഡീസിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് മാത്രമല്ല നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നോർമലി ഇതറിയാം ഈ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും കുറെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക കാരണം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ചോയ്സ് അതായത് ഒരു ബേസ് മോഡൽ കാറിനേക്കാളും ബേസ് മോഡൽ കാറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോൾ ബോയ് മോഡൽ ക്യൂട്ട് കാർ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ ഐറ്റം ഐറ്റൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിൽ വരെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മോഡലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിന് താഴേക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാർ വാങ്ങി ചെറിയൊരു കാർ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ കാർ വാങ്ങിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഐറ്റം എന്നുള്ള വണ്ടി നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ടൗണിലാണെങ്കിലും സിറ്റി ഡ്രൈവ് സിറ്റി ഡ്രൈവിനാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെയിം എഞ്ചിനിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈലേജ് കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് എന്തായാലും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക